British Advanced Pain Clinic, Nopimayam Surgery Duram. For appointments, 9135-15563. அந்தப்புற மகளிரோட சேவைக்கு சேவைக்கு செய்ய வந்தவர்கள் எல்லாம் தெலுங்கு பேசினவர்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு வந்து தமிழகம் இடம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்தப்புற சேவாளுக்கு வச்சின வாழ்லே கதா வாழு சந்ததியே கதா தெலுங்கு வாழ்வு தமிழ்நாடுலோ நீங்க எல்லாம் யாரு அவசர லேனி ஒக்க பதம் தெலுங்கு அணி செப்பி நேனும் தப்பு சேசான் அவசரம் <laughs> ఫ్రాంక్లీ మీకు అడప దడప కాంట్రవర్సీస్ వస్తుంటాయి కదా మీరు రజనీకాంత్ గారిని ఒకసారి విమర్శించారని అలాగే అజిత్ గారితో మీకు గొడవ అయింది రజనీ గారి గురించి రంగు తక్కువ అని చెప్పి శంకర్ డైరెక్టర్ శంకర్ గారు భారతీ రాజా గారు నయనతార గురించి మాట్లాడారు శంకర్ గురించి మాట్లాడారు నేను చెప్పింది అంత నిజమే కదా అఘోరి మాటనే ఒక ఎవరో ఎక్కడి నుంచో ఉద్భవించిన సడన్ అఘోర అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు దిస్ క్యాండిడ్ మోస్ట్ సెన్సేషనల్ కాన్వర్జేషన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ నటి కస్తూరి యాక్టివిస్ట్గా అండ్ గతంలో చాలా సందర్భాలలో వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన ఒక వ్యక్తిగా వార్తల్లో ఎప్పుడు నలుగుతూనే ఉన్నారు తాజాగా అందరికీ తెలుసు తెలుగు వారిని వారు కించపరిచారు అంటూ కొంతమంది ధ్వజమెత్తి నటి కస్తూరిపై మళ్ళీ తిరిగి దాడి చేస్తున్నారు ఇంతకీ ఏమన్నారు ఆవిడే మీరంతా ఎవరు అంటే బహుశా తెలుగు వారిని ఉద్దేశించి అన్నారేమో అని అన్వయించుకున్నాం తెలుగు వారంతా కూడా తమిళనాట ఉన్నవాళ్ళు మూడు వందల సంవత్సరాల క్రితం రాజులకి రాణులకి సపర్యలు చేసే దాసులుగా వచ్చిన వాళ్లే కదా అని అన్నారు ఇది కించపరచడం కాదా అని తెలుగు సంఘాలు తెలుగు ప్రజలందరూ కూడా తీవ్రంగా మండిపడ్డాలి ఇవాళ సాక్షాత్తు నటి కస్తూరితో మాట్లాడదాం ద క్వీన్ ఆఫ్ కాంట్రవర్సీ కస్తూరి గారు నమస్కారం వణకం వణకం నమస్కారం తెలుగు మాట్లాడతారా ఇవాళ తమిళ మాట్లాడతారా అబ్బా నేను తెలుగుకి కన్వర్ట్ అయిపోయానండి ఎప్పుడో అంతేనా అందరూ వచ్చి రిలీజియన్ లో కన్వర్ట్ అవుతారు నేను ఫోర్ ఇయర్స్ గా ఇక్కడ ఉన్నాను కదా గృహలక్ష్మి చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఒక గెస్ట్ హౌస్ ఇచ్చారు ఆ కమ్యూనిటీని గృహలక్ష్మి అయిపోయింది అది అయిపోయాక నేను మళ్ళీ చెన్నైకి తిరిగి వెళ్ళాను వాపస్ వెళ్ళాక నాకు అసలు ఇట్ వాజ్ సో బ్యాడ్ ఫర్ మీ ఐ మిస్డ్ మై నైబర్స్ ఐ మిస్డ్ మై కమ్యూనిటీ సో మచ్ ఇక్కడి నుంచి కూడా మీరు మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తారు 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 అని ఆయన అడుగుతూ ఉంటే నేను ఆ కమ్యూనిటీలోనే ఒక ఇల్లు కొని మళ్ళీ వచ్చేసా కోరుకొని నేను వచ్చేసాను హైదరాబాద్లో ఉన్న బహుశా అందుకేనా తెలుగు వారి గురించి అంత పెద్ద మాట అన్నారు అని అడిగితే యాక్చువల్గా కస్తూరి గారు ఏమన్నారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆస్కింగ్ మీ దాట్ క్వశ్చన్ బికాస్ నేను కూడా చాలా ఎలా చెప్పాలి గుండెల్లో చాలా నొప్పేసి చాలా డిప్రెషన్లో ఉన్నా ఒక టూ డేస్ ఇప్పుడైతే నాకు మళ్ళీ ఆ ఫైటింగ్ స్పిరిట్ వచ్చేసింది బట్ వెన్ ఐ సా ఇట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ కుడ్ నాట్ బిలీవ్ మై ఐస్ నేను చెప్పింది దాని ముందు నేను స్పీచ్ ఇచ్చిన రోజు అయితే థర్డ్ నవంబర్ అండి ఆ రోజు నాకు ఎన్ని పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అందరూ ఫైరీ స్పీచ్ నువ్వు సింహ గర్జన చేసావు మరీ రూలింగ్ పార్టీని కంప్లీట్ ఫేస్ మాస్క్ని ఇప్పించావు అని అంత మంచి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు ఇచ్చింది ఎవరు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చింది అందరు అందరు తెలుగు వారు కూడా అక్కడ వేదిక మీద తెలుగు వారు ఉన్నారు సో దేర్ ఆల్ ఎనీబడి హూ వాస్ 
ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ద బ్రాహ్మిన్ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ తమిళనాడు సో ఈ కాంటాక్ట్ నేను చెప్తాను అది ఒక సర్వ సామాజిక కాన్ఫరెన్స్ అది సర్వ సామాజిక కాన్ఫరెన్స్లో తమిళనాడులో ఉన్న అన్ని కులాలు అన్ని పార్టీసు ఆ వేదిక మీద ఉన్నారు అక్కడ నేను స్పెషల్ గెస్ట్గా వెళ్ళి బ్రాహ్మిన్ కులానికి వాళ్ళు వాళ్ళు ఫేస్ చేసే అలా యుగ యుగా యుగా యుగానికి ఫేస్ చేస్తూ వస్తున్న పర్సిక్యూషన్ గురించి మాట్లాడాం ఇట్ వాజ్ అ కాన్ఫరెన్స్ ఫర్ అష్యూరింగ్ ద సేఫ్టీ అండ్ డిగ్నిటీ ఆఫ్ బ్రాహ్మిన్స్ ఇన్ తమిళనాడు మీరు అడగొచ్చు బ్రాహ్మిన్స్ గురించి ఏంటండి ఇక్కడ లేరా బ్రాహ్మిన్స్ అని అడగొచ్చు కానీ అక్కడ ఉన్న వాతావరణ వేరే ఎక్కడ లేదు సో అక్కడ మాట్లాడుతుంటే నాకు చాలా పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది మీరు అన్న మిడ్ నైట్ మిడ్ నైట్ ఒక్క ట్విట్టర్లో ఒక ప్యానెల్ వచ్చింది నేను అది పొద్దున నేను ఐ ఐ వేకప్ వెరీ అర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ చూస్తున్నా ఇమీడియట్ నేను వచ్చి అది ఐఎమ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద క్లారిఫికేషన్ ఇమీడియట్లీ ఐఎమ్ సేయింగ్ వాట్ హెవ్ యూ రిటర్న్ ఆ ప్యానెల్లో ఏమిటంటే తెలుగు వాళ్ళని తక్కువ చేసిన కస్తూరి అని తమిళ్లో ఒక ఒక ప్యానెల్ దట్ ఈస్ దట్ మీడియా ఈజ్ అఫిలియేటెడ్ టు రూలింగ్ పార్టీ అక్కడ వచ్చింది నేను ఇమ్మీడియట్లీ దాన్ని అబ్జెక్ట్ చేస్తున్నా నేనేం మాట్లాడాను మీరేం ప్యానెల్ వేస్తున్నారు ఇంకోటి వచ్చింది ఇంకోటి వచ్చింది అలా కొంచెం కొంచెంగా వస్తూ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఒక చాలా దారుణమైన ఆరోపణ వచ్చేసింది పీపుల్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ మై ఫోన్ విత్ ద డేట్ స్టామ్ ఒక వీడియో నేను మాట్లాడిన వీడియోని కట్ చేసి పెట్టి అంతపుర సేవాలకి వచ్చిన వాళ్లే కదా వాళ్ళు సంతతియే కదా తెలుగు వాళ్ళు తమిళనాడులో అన్నే వరకు వచ్చేసింది ఇలాంటి చులకమైన మాట ఎప్పుడు నా నోటి నుంచి రానే రాదు అలా చెప్పాలండి ఇట్స్ ఇట్స్ అలా చెప్పాలని ఒక ఐడియా కూడా రాదు ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ద్రవీడియనిస్ట్ థింకింగ్ ఇప్పుడు రూలింగ్ పార్టీలో డేమ్కే ఉన్నారండి వాళ్ళే ఎప్పుడు నన్ను కూడా నా క్యారెక్టర్ నేను ఏం పని చేస్తున్నానంటే నీచ పని చేస్తున్నాను అని తిట్టేవారు ఇట్ ఈస్ అ టిపికల్ ద్రవీడియన్ ఐడియాలజీ థింకింగ్ టు సే సంబడీ కేమ్ ఫ్రమ్ అ బ్యాడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సంబడీ కేమ్ ఫ్రమ్ అంటే అంతపుర అంతపురంలో ఇప్పుడు నా మీద కేసు వచ్చింది ఐ హ్యావ్ ఆరు క్రిమినల్ కేసు అండ్ కౌంటింగ్ ఎవ్రీ డే ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఒకరు వచ్చి పబ్లిసిటీ అయింది కదా వాళ్ళకి బాగా పబ్లిసిటీ అయినప్పుడు అందరికీ పోటా పోటీ వచ్చేసింది వాళ్ళకి పబ్లిసిటీ వచ్చేసింది ఆ తెలుగు ఒక తెలుగు సంఘం దెర్ ఆర్ తెలుగు సంఘం దెన్ దెర్ ఇస్ అ నాయుడు సంఘం దెన్ దెర్ ఇస్ అ బోయర్ సంఘం బట్ దీస్ ఆర్ నాట్ ది ఓన్లీ సంఘమ్స్ దెర్ ఆర్ మెనీ అసోసియేషన్స్ దాంట్లో ఎవరైనా ఒక సంబడి వాంట్ సమ్ న్యూస్ వదినెస్ అంటే దిస్ బికేమ్ దర్ ఆపర్చునిటీ దే ఆర్ ఆల్ పుటింగ్ యస్టర్డే యూ షుడ్ రీడ్ దట్ ఎఫ్ఐఆర్ ఇట్స్ వెరీ ఫనీ హీ హెస్ సెడ్ ఓపెన్లీ ఇన్ హెస్ కంప్లైంట్ నాయుడు స్త్రీలోని నాయుడు మహిళాన్ని కస్తూరి వేరే టైప్లో పోట్రే చేసింది నాయుడు మహిళని ఇలాంటి మీరు నా స్వీ స్పీచ్ చూస్తే స్పీచ్ వింటే మీరు వింటా విన్నారా విన్నాను చేసుకున్నాను మరొకసారి అంతే నేను అడిగింది మీరంతా ఎవరు మూడు వందల ఏళ్ల క్రితం రాజులకి అంతఃపురాలలో సేవకులుగా ఉంటూ ఈ రోజు తమిళనాడు అంతఃపురాలలో ఉన్న మహిళలకి సేవకులుగా ఉంటూ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ విమెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మెన్ అంతఃపురంలో మహిళలకి సేవకులుగా ఉంటూ ఈ రోజు మీరు తమిళులుగా చెప్పుకుంటున్నారే అని మీరు ఉద్దేశించ కాదు దాంట్లో ఒక మాట స్కీవర్డ్ వచ్చింది కదా అప్పుడు తెలుగే మాట్లాడరు కదా మీరు ఇప్పుడు మీరు తమిళ్ కులం అని చెప్పుకుంటున్నారు అవును అన్నాను అక్కడే ప్రాబ్లం వచ్చింది ఎవరో వచ్చి పని చేస్తే ప్రాబ్లం వచ్చేది కాదు నేనేం చెప్పాను తెలుగు మాట్లాడారు కదా ఆ రోజుల్లో మీరందరూ అన్నాను రాజులు కూడా తెలుగే మాట్లాడారు ఆ రాణిలు కూడా తెలుగే మాట్లాడారు కానీ ఎందుకు నేను తెలుగు మాట్లాడే ఒక ఒక్క గ్రూప్ గురించి ఒక్క కూటం గురించి మాట్లాడుతున్నానంటే 
ఆ గ్రూపే బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ద్రవీడియన్ కలగం ద్రవీడియన్ మున్నేట్ర కలగం దే ఆర్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ద డిఎంకే రూలింగ్ ఐడియాలజీ అండ్ దేర్ పేరెంట్ బాడీ ఇన్ తమిళనాడు గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ తమిళనాడులో అందరికీ అర్థం అయింది ఆల్రెడీ and not i am not the first person to say it it's a historically so vaala lineage emuntu cheptunaru meeru ippudu akkada even telugu leaders ippudu akkada unna telugu leaders kuda they have always given many interviews which is available on public domain about the telugu antecedents of um, today's ruling party leaders of the dravidian ideology ipudu dravidian party ani dravidian dravidian kalagam is the parent body dravidian kalagam eppadi ela ante it used to be known as the non brahmin movement ante brahmalaki brahmana adhipatyaniki vetirekanga erpadda oka sangham sanghatitanga erpadda oka group nenu brahmana adhipatyam anedi unnedi ani kuda nenu oppukonu meer oppukoru vaallu annadi adi వాళ్ళు ఆరోపణ ఇచ్చింది అది వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ టైంలో గాంధీజీ వాస్ ద బిగ్గెస్ట్ స్ట్రాంగెస్ట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్లో సో బ్రిటిష్కి దానికి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ కావాలి సో ఎక్కడ చూస్తే ఎవరు గాంధీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా లేరు ఇన్ తమిళనాడు ఆల్ ద బ్రాహ్మిన్స్ వెర్ బిహైండ్ గాంధీజీ ఆయన ఆయన మళ్ళీ ఆయన కోమటి కదా ఎస్ హీ వాజ్ అ గుజరాతి వైశ్య వర్ణంలో వచ్చేవారు బట్ ఆల్ ద బ్రాహ్మిన్స్ వెర్ డూయింగ్ సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్ ఇన్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గాంధీయన్ మూమెంట్ అప్పుడు గాంధీకి బదులుగా గాంధీకి ఎదురుగా ఒక ఐడియాలజీని పెంచాలి అని చాలా ట్రై చేశారు అప్పుడు మీరు వేరు మేము వేరు కాదండి అప్పుడు మెడ్రాస్ స్టేటు అవును మీరు ఒకటే నేను ఒకటే సో అప్పుడు అక్కడ స్టార్ట్ అయిన ఆల్టర్నేట్ ఫోర్స్ ఆల్టర్నేట్ ఫోర్స్ ఏంటంటే నాన్ బ్రాహ్మిన్ మూమెంట్ ఆ నాన్ బ్రాహ్మిన్ మూమెంట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారంటే చాలా అప్రెస్డ్ పీపుల్ చాలా డౌన్ ట్రాడన్ పీపుల్ అని మీరు అనుకుండొచ్చు చాలా పేదవాళ్ళు అని మీరు అనుకుండొచ్చు కదా బ్రాహ్మిన్స్ని అపోజ్ చేస్తారు మేబీ అంబేద్కరైట్స్ వాళ్ళు అప్రెస్ అయిపోయారు అని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ అది కాదు ద ఫౌండర్స్ ఆఫ్ ద డ్రవీడియన్ మూమెంట్ ఆర్ బొబ్బిలి రాజా పనగల్ రాజా సర్ పిట్టి త్యాగరాయర్ హూ ఈస్ ఆల్సో అ తెలుగు పర్సన్ అండ్ మిస్టర్ నాయర్ మిస్టర్ టివి నాయర్ హూ ఇస్ అ మలయాళి అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫిగర్ హెడ్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ మిస్టర్ ఈవి రామస్వామి నాయకర్ హూ ఈస్ ఆల్సో అ తెలుగు పర్సన్ right right so that that is the telugu background i am talking about where they these are all the telugu people who who coined the word dravidian because vallu tamil ki vetarekanga kaadu kani vallu tamil vallu kuda kaadu vallu brahmins ki vetarekam viruddham brahmins valni tamil kaadu ani cheptunnar ipudu deeni tarvata dmk vastundi dmk is kalangar karunanidhi family కళంగర్ కరుణానిధి ఫ్యామిలీ గురించి వాళ్ళు పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు అలయన్స్లో ఉన్న తెలుగు లీడర్సే చెప్పారు ఏం చెప్పారు రా తెలుగు నాయక్ కింగ్స్ ఉన్నారు కదా ఆ రాజులకి ఆ రాజులకి ఆ రాజు ఎలా చెప్పాలి ఆ రాజ్యంలోనే ఆ టైంలోనే వచ్చేవారనే చెప్పారు వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఇంకా దారుణంగా ఉంటుంది అది నేను చెప్పడానికి ఇక్కడ సిద్ధంగా లేను అయితే మీరు ఈ చెప్తున్న ఈ మాట నాకేమనిపిస్తుంది మీరు మీరు బ్రాహ్మణుల ఆధిపత్యాన్నో లేకపోతే స్థానాన్నో చాటడానికి వాళ్ళ మీద ఒక ఒక మాట అన్నారా మొన్న 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 ఫ్లోలో అన్న ఈ మాట బిట్వీన్ బ్రాహ్మిన్స్ అండ్ పవర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఏంటండి పవర్ అనేదే కాదండి అబ్బా అక్కడ తమిళనాడు తమిళనాడు ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా ఈ ద్రవిడియన్ ఐడియాలజీ అక్కడ బాగా పెరిగింది బట్ ఇట్ స్టేడ్ ఇన్ తమిళనాడు ఇక్కడ తెలుగులో వచ్చి నేను అదే నా స్పీచ్లో అదే ఉంది దానికి ముందు లైన్లో నేను అడుగుతున్నాను 
నేను ఇప్పుడు తెలుగులోనే ఉన్నానండి గర్వంగా చెప్తున్నాను నేను హైదరాబాద్లోనే ఉన్నానండి నేను నా ఫ్రెండ్స్ని అడుగుతున్నాను మీరందరూ ద్రవిడియన్సా అని అడుగుతాను డ్రవిడియన్సా చిచి ఏంటి అని అడుగుతారు వాళ్ళు ఎందుకంటే అలాంటి ఐడెంటిటీ అక్కడ లేనే లేదు ఇక్కడే అది ఉంది ద్రవిడియన్స్ అంటే ఎవరు ద్రవిడియన్స్ అంటే ఎవరంటే తమిళ్ కాకుండా వేరే ఒక భాష మాట్లాడితే అది ఏ భాష అయినా వేరే భాష మాట్లాడితే అయితే కానీ తమిళనాడులో టమిల్స్ తమిళ్స్ మధ్య పాలిటిక్స్ చేయాలంటే ఆ ఒక కొత్త ఒక ఐడియాలజీ తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు ఐడియాలజీలో బ్రాహ్మిన్స్ లేరు నాన్ బ్రాహ్మిన్ మూమెంట్ కదా అది సో దేర్ టుడే వేర్ ఎవర్ యూ గో ఇన్ సౌత్ ఇండియా బ్రాహ్మిన్స్ ఆర్ రెస్పెక్ట్ దే ఆర్ నాట్ సీన్ యాజ్ ఇప్పుడు తెలుగు బ్రాహ్మిన్స్ని తెలుగు వాళ్ళు కారు అని ఎవరు చెప్పరు వేరే కంప్లైంట్స్ మేబీ దేర్ ఇన్ ఎనీ అదర్ సొసైటీ సో మెనీ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఆల్ దట్ మీరు పక్కన పెడితే ఒక 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 పంతులు వాళ్ళని పిలిపించి మీరు తెలుగే కాదే అని ఎవరు చెప్పడానికి అసలు అవకాశమే ఉండదు కదా ఇక కానీ అక్కడ ఏ మీరు పరాయి వెళ్ళే కదా సో అక్కడ బ్రాహ్మలని మీరు పరాయి వాళ్ళు బ్రాహ్మణాలు అంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ అ బ్రాహ్మిన్ మై ఎంటైర్ బ్రాహ్మిన్ పాపులేషన్ ఇస్ అబౌట్ త్రీ పర్సెంట్ టు ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ తమిళనాడుస్ పాపులేషన్ త్రీ వాళ్ళని ఎల్ అన్ని ప తమిళ కల్చర్లోనే వాళ్ళు కలిసి బ్రతుకుతున్నారు దీస్ పీపుల్ హూ దీస్ పీపుల్ అంటే మళ్ళీ చెప్తున్నా దీస్ పీపుల్ అని నేను చెప్పేది ఎవరిని డిఎంకే ఐడియాలజిస్ట్ డిఎంకే ఫాలోవర్స్ డిఎంకే క్యాడర్ డ్రవిడియన్ ఐడియాలజిస్ట్ వాళ్ళకి వాట్ ఆర్ దీ నా వాళ్ళకి వాట్ ఆర్ ద పాలి పాలసీస్ యాంటీ బ్రాహ్మి నాస్తి ఫస్ట్ ఫస్ట్ యాంటీ బ్రాహ్మిణిసం కాదు ఫస్ట్ నాస్తికం మీకు తెలీదు కదా ఇదంతా నాస్తికం తెలుసు 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 ఎందుకంటే మిస్టర్ ఉదయనిధి సనాతనాన్ని నిర్మూలించాలి అని మాట్లాడారు ఓకే నాస్తికం ఒకటి కానీ అది నాస్తికం అంటే ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ లో ఇప్పుడు నిజాయితీలో అది కంప్లీట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాస్తికం కాదు ఓన్లీ సెలెక్టివ్ నాస్తికం జీసస్ ఉన్నారు అల్లా ఉన్నారు ముస్లిమ్స్ క్రిస్టియన్స్ ని మనం బాగా విలువ ఇస్తాము వాళ్ళని మనం ఒప్పుకుంటాము కానీ దీపావళి వస్తే ఏమి ఒక శుభాకాంక్షలు చెప్పము వినాయక చవితి అంటే చెప్పము హిందూ వర్డ్స్ కావాలి కానీ హిందూ గాడ్స్ అవసరం లేదు మీరు తమిళనాడు అంతా కూడా మనకి బోలడని గుళ్ళు గోపురాలు దర్శనం ఇస్తాయి స్వప్న గారు ఇన్ డేటా తమిళనాడు ఇన్ ఇండియా తమిళనాడు ఇస్ ద స్టేట్ విత్ మాక్సిమం టెంపుల్స్ అదే మరి అలాంటప్పుడు వీళ్ళు మాటలు అన్నారు కదా అని చెప్పి మీరు కూడా ఒక సనాతనంలో ఉంటూ ఒక సంస్కారవంతమైన మాట ఉండాలి అని నమ్ముతూ ఎక్కడో ఒక టైంలో వాళ్ళు నాన్ బ్రాహ్మిన్ యాంటీ బ్రాహ్మిన్ మూవ్మెంట్ మొదలు పెట్టారని ఎక్కడో కాదు అదే మొదలు పెట్టారు మొదలు పెట్టారని మీరు మీరు కూడా ఎప్పుడో వచ్చి ఇక్కడ పనులు చేస్తూ సెటిల్ అయ్యారు కదా ఆ తర్వాత కదా తమిళులుగా మీరు ఉద్భవించారు అంటే పోయేది మీరు రాజుగారికి సేవకులుగా రాణి సేవకులుగా ఉండడం అండం అన్నది అక్కడ ఒకటి వాళ్ళ వాళ్ళ నిమ్న కులం అని చూపించడం ఒకటి అని అనిపించింది రెండోది తెలుగు మీరంతా తెలుగు వారు కాదా అండంలో తెలుగు వారందరూ దాన్ని నాకు అర్థమైంది అంటే అక్కడ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ లాస్ట్ ఇన్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇక్కడ సో నాకు మీరు కూడా వలస వచ్చే వాళ్లే కదా అని చెప్పి చెప్తే కూడా అయిపోయేది బట్ ఈ ఫ్యామిలీని చెప్తున్నానంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా డీటెయిల్స్ చెప్పేశాను అదే అదే అర్థమైంది అంటే మీరు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆ ఫ్యామిలీని అనబోయి ఇది అందరికీ వెళ్ళి ఎందుకంటే ద్రవిడియన్ ఐడియాలజీ ఎవరు ఎవరు ఫాలో చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు లీడర్స్ అందరూ దేర్ ఫస్ట్ నేను నాస్తికం అన్నాను కదా యాంటీ సతాన్ సనాతనం అన్నాను కదా సెకండ్ పాలసీ ఇస్ యాంటీ బ్రాహ్మణిసం యాంటీ బ్రాహ్మణిసంలో వాళ్ళు ఇచ్చి వాళ్ళు వేసిన ఆరోపణ ఏంటంటే బ్రాహ్మిన్స్ ఆర్ నాట్ టమిల్స్ బ్రాహ్మిన్స్ ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ లోకల్స్ వాళ్ళు అవతల వాళ్ళు పరాయ వాళ్ళు పరదేశీలు వాళ్ళు వలస వచ్చే వాళ్ళు అని అన్నందుకు మీకు అక్కడ ఇంకోటి వాళ్ళు పిరికి వాళ్ళు వీరులు కాదు చాలా ద్వేషం పెంచేవాళ్ళు దీనికి అన్ అన్ అన్నికన్నా పైగా మీరు అడిగారు కదా పని చేసేవాళ్ళు అని మిమ్మల్ని అడిగాను ఎగ్జాక్ట్ పోలిక ఎందుకంటే మీరందరూ గుడిలో గంట వాట్ ఈస్ ఫర్ డూయింగ్ గంట కొడుతూ అంటారు గంట కొడుతు సో వాళ్ళు చెప్పే మాటలు మా బ్రాహ్మణ బ్రాహ్మణ్ కమ్యూనిటీని ఎలా హేళన చేస్తారంటే దే విల్ సే 
మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పరాయి వాళ్ళు మీ మదర్ టంగ్ తమిళ్ కూడా కాదు మీ మాతృభాష తమిళ్ కూడా కాదు మీరు సంస్కృతంలోనే మాట్లాడతారు ఎవరు మాట్లాడతారండి ఇదంతా బట్ దిస్ ఈస్ ద ప్రాపగెండా అక్కడ ఇట్స్ వర్కింగ్ అండ్ దెన్ దిస్ ఏ యుఆర్ నాట్ మీరు వర్క్ చేయకుండా ఏం పని చేయకుండా పరాయి వాళ్ళు వర్క్ నుంచి మీరు బాగా తిని బాగా ఉండేవాళ్ళు యుఆర్ పారాసైట్స్ మీరు ఏం ఏం చేస్తున్నారు మీరు మ్యాక్సిమం గంట కొట్టి త పళ్ళంలో డబ్బులు తీసుకొని ఆహా పళ్ళంలో డబ్బులు భిక్ష తీసుకొని దక్షిణ కాదు ఆ పళ్ళంలో భిక్ష తీసుకొని ఆ ఫ్రీ మనీలో హాయిగా ఉండేవారు కదా మీరు అని అంత చులకంగా మాట్లాడేవారు అప్పుడు ఆ కోపం నా మైండ్లో ఉండి నేను మమ్మల్ని మూష్టివాళ్ళని చెప్పడం ఏంటి మమ్మల్ని ఎన్నో పెద్ద పెద్ద కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఇచ్చా ఇప్పుడు తెలుగు వాళ్ళు నాకు అభ్యంతరంగా ఇప్పుడు చెప్తున్నారు కదా దే ఆర్ సేయింగ్ వీఆర్ గ్రేటెస్ట్ కమ్యూనిటీ ఎస్ యుఆర్ గ్రేటెస్ట్ కమ్యూనిటీ ఇంకా చెప్పాలంటే అక్కడ అధికారం చేసింది అంతా తెలుగు రాజులే సో ఐ అక్సెప్ట్ ఐ గ్రూఅప్ విత్ ఇన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ కటబము ఐ గ్రూఅప్ సింగింగ్ త్యాగరాజ కృతిలు ఐ గ్రూఅప్ మార్వెలింగ్ లుకింగ్ అట్ హంపి అండ్ వారాంగల్ సో ఐ ఆమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై తెలుగు హెరిటేజ్ బట్ ఇక్కడ ఉన్న పోలిక ఎందుకు వచ్చింది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు అర్థమైంది అంటే మీరు కాంటెక్చువల్ గా వాళ్ళన్న ఆ మాటకి మమ్మల్ని ముష్టివాలి అని చెప్పేవారిని మీరు కూడా అదే కదా అన్నాను అంతే మమ్మల్ని పరే వాళ్ళే అన్న వలస వచ్చే వాళ్ళన్నని మేము ఎప్పుడే వచ్చాము త్రీ థౌసండ్ ఇయర్స్ ముందు మీరు మూడు వందల క్రితమే వచ్చా మూడు వందల సంవత్సరాల క్రితమే వచ్చారు అన్నాను ఎక్కడో ఇక్కడ రాజు అంతఃపురం మ్యాటర్ వచ్చేసరికి దాన్ని రకరకాలుగా రకరకాలుగా ఇప్పుడు మీ కేసులు ఎలా పరిష్కారం అవుతాయి కస్తూరి గారు అంటే అంటే సింపుల్ గా మీకు ఒక యాక్టింగ్ కెరియర్ అవును అన్ని భాషల్లో నటించి రాణించారు మీరు సో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ వాట్ ఈస్ అ ఫ్యూచర్ నాకు ఈ కేసు కూడా ఇంత పెద్ద ఇష్యూ ఎందుకు వచ్చింది అని కూడా తెలిసిందండి ఎందుకంటే నేను ఆల్మోస్ట్ ఫర్ ద పాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఏ ఆల్మోస్ట్ ఎక్కడ చూసినా ఏ ఇంటర్వ్యూలో చూసినా బాగా నేను గర్వపడ్డాను ఐ మీన్ తెలుగు అక్కడ నాకు బాగా నన్ను స్వీకరించుకున్నారు ఇంటింటికి నేను వాళ్ళ ఇంటి అమ్మాయి అయిపోయాను అని నేను చాలా ఇక్కడ ఉన్న ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా చెప్పాను అది అందరికీ తెలుసు కదా ఎవ్రీవేర్ ఐ హ్యావ్ బ్రాగ్డ్ నేను ఐ హ్యావ్ బోస్టెడ్ నేను అబ్బా ఐ ఎమ్ అని ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎంతవరకు అంటే మా అబ్బాయిని ఐ ఆస్ మై మదర్ ఇన్ లా తమిళ్ కావాలా తెలుగు కావాలా స్కూల్ చూస్ చేయడానికి అండ్ దే ఆర్ తెలుగు రైట్ సో షీ సెడ్ తెలుగులో నన్ను నన్ను నాతో మాట్లాడితే నాకు చాలా హ్యాపీగా అయిపోతుంది అని ఆ ఒక్క కోరిక చెప్పింది దానివల్ల మా అబ్బాయిని నేను ఇక్కడ తెలంగాణలో చదివిస్తున్నాను హీఈస్ ఏబుల్ టు రీడ్ అండ్ రైట్ తెలుగు అనేది నేను చాలా గర్వంగా చెప్తున్నాను నాకు ఇంకా చదువు రాలాంటి అది కించా నేను అదే కదా నోబా ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ అస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ఇట్ అస్ అని నేను నన్ను కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను నన్ను వదిలేండి ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ యూ it is not about anybody here it is not about anyone with a history in andhra it is about the political it is pakka tamil nadu politics ante it is pakka about the uh, anti sanatani anti hindu anti brahmin gang there it is about one fraud gang and ante aa fraud gang ki maaku poligane ledu please don't compare yourself with that ఆ హిస్టరీ వేరు ఈ హిస్టరీ వేరు కానీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అంత నేను ఆశపడి ఇక్కడ వచ్చి ఏదో రిలీజియన్ కన్వర్ట్ అయినట్టు నేను భాష కన్వర్ట్ అయ్యాను కల్చర్ కన్వర్ట్ అయ్యాను నన్ను కూడా మీరు ఒప్పుకున్నారు అంటూ నన్ను స్వీకరించుకున్నారంటే నేను కూడా అది అంటే నేను అది ఈ ఇప్పుడు కావాలని ఇప్పుడు చెప్పలేదు స్వప్న గారు ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ బికాస్ నేను ఇప్పుడు అందరూ నన్ను తుడుతున్నారు దానివల్ల నేను ఇలాంటి సాకులు చెప్తున్నాను కాదు మీరు నేను ముందు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూస్ అంతా చూడండి విన్నండి ఎనీబడి కెన్ గో సి ఐ హ్యావ్ ఆల్వేస్ టాక్ సో హైలీ బీయింగ్ తెలుగు వాగ్గేయకారుడు అన్నమయ్య సినిమాలో నటించారు మీరు అండ్ మీకు తెలుసా అప్పుడు తెలుగు తెలియనప్పుడు బ్రహ్మం ఒక్కటే మా పాడడానికి కలగని కలగంటి కలగంటి పాడడానికి 
తెలుగు తెలిసిన తర్వాత ఆ పాటలు పాడడానికి తేడా వచ్చింది మీరు బ్రహ్మ ఒకటే అన్నారు కస్తూరి గారు అవును తప్పకుండా బ్రాహ్మణులు ఇలా వెలివేయబడి పడిన ఏ వర్గం అయినా సరే రిటాలియేట్ అవడం సహజం బట్ అన్నమయ్య పాడిందే అది కదండి కడగి ఏనుగు మీద కాయు ఎండొకటే పుడమీ శునకము మీద పొలయు ఎండొకటే అని అవును కందువ గుహీనాధి కములిందు లేవు అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ మరి ఎందుకు ఇంత వివక్ష ఉండాలి బ్రాహ్మలు నాన్ బ్రాహ్మిన్స్ అని వై డూ వీ నీడ్ దిస్ వై డస్ సనాతన ధర్మ హ్యావ్ టు బికమ్ అర్ అజెండా ఫర్ ద బ్రాహ్మిన్స్ ఆర్ ఆఫ్ ద బ్రాహ్మిన్స్ ఆఫ్ దట్ దట్ బిలాంగ్స్ ఓన్లీ టు ద బ్రాహ్మిన్స్ చెప్పండి అలా అని బ్రాహ్మిన్స్ చెప్పలేదు కదా చెప్పట్లేదు బట్ ఆ విధమైన ఉందంటారా ఎవరు చెప్తున్నారు అది ద్రవిడ నాన్ బ్రాహ్మిన్ ఇప్పుడు నాన్ బ్రాహ్మిన్ మూమెంట్ బ్రాహ్మిన్ మూమెంట్ అని ఎవరు పెట్టుకోలేదు కదా నాన్ బ్రాహ్మిన్ మూమెంట్ అనే పెట్టారు ఇంకా ఆ హిస్టరీ చాలా దారుణం అండి దే కేమ్ టు పవర్ ఆన్ ద బేసిస్ మిస్టర్ అవర్ చక్రవర్తి రాజగోపాలాచారి రాజాజీ రైట్ ద ఫస్ట్ ద లాస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా హీ సమర్థం ఇచ్చారు అన్నాకి డిఎంకే కి డిఎంకేకి సమర్థం ఇచ్చి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఈ డిఎంకే పవర్కి రావడానికి ఎవరు కారణం అంటే రాజాజీ గారు అప్పుడు ఇలాంటి ద్వేషాలని అంతా పంతాలు సో దెర్ ఇస్ నో ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ రాజాజీ గారు ఎవరు పంతులు వాళ్ళే కదా హీ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిబిటింగ్ దాట్ బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టుడే హూ ఈస్ ఇన్ పవర్ సనాతనని నిర్మూలించాలని చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు ఉదయ నిధి హూస్ ఇస్ ఫాదర్ స్టాలిన్ ఎస్టర్డే హూ హాస్ గివెన్ స్టేట్మెంట్ అగేన్స్ట్ మీ మిస్టర్ ఏ రాజా హూ ఆర్ ఆల్ అగేన్స్ట్ మీ ఆన్ సోషల్ మీడియా డిఎంకే పీపుల్ ఇట్ ఈస్ దాట్ ఐడియాలజీ దట్ ఈస్ అగేన్స్ట్ బ్రాహ్మిన్స్ ఇట్ ఈస్ సో అగేన్స్ట్ బ్రాహ్మిన్స్ సో మచ్ సో దాట్ ఇప్పుడు అమరన్ అని ఒక పిక్చర్ చాలా మంచి పిక్చర్ వచ్చింది ఇక్కడ కూడా రిలీజ్ అయిందా అవునవును ఇక్కడ పేరేంటి ఇక్కడ పేరేంటి అమర అమరని it is the biopic of major mukund varadrajan but ikkada evaina is there any mention of his kulam it is a biopic of major mukund varadrajan eppudu ye picture aina tamil lo teesthe brahmins ni villain ga chupistaru comic character ga chupistaru piriki vallu ga chupistaru kaani major mukund varadrajan oka tamil brahmin ani maatram chupincharu తను తను పెళ్ళం నాకైతే ఆ మూవీ చూసిందంత వరకు తను పెళ్ళం ఒక క్రిస్టియన్ అని తెలియనో కూడా తెలియదు నో బడి న్యూ ముకుంద్ వరదరాజన్ అండ్ వెరీ బ్రేవ్ లేడీ వీ ఆల్ రిమెంబర్ దట్ లిటిల్ చైల్డ్ లిటిల్ డాటర్ అంతే ఎవ్రీ డీటెయిల్ అబౌట్ హర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ హర్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ హర్ మలయాళీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ముకుంద్ వరదరాజన్ ఒక టమిల్ బ్రాహ్మణ్ అనేది మాత్రం లేనే లేదు అయినా పోని పోని యూ డోంట్ వాంట్ టు అక్సెప్ట్ దట్ బ్రాహ్మిన్స్ ఆర్ అ వెరీ సాక్రిఫైసింగ్ అండ్ బ్రేవ్ కమ్యూనిటీ దట్ హాస్ గాన్ అండ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు అవర్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ అండ్ అవర్ అంటే తమిళ బ్రాహ్మిన్స్ని మాత్రం నేను చెప్పలేదు బట్ ఇది ఇది పక్కా తమిళ పాలిటిక్స్ కాబట్టి చెప్తున్నాను అక్కడ సుబ్రహ్మణ్యం శివ అయినా భారతి ఆరైనా సరే ఎన్నో మంది ఎంతో మంది దే హ్యావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఐఎన్ఏలో సో సో మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఇప్పుడు రా రాణువంలో రాణువంకి అని ఆర్మీలో సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ దేర్ సో యూ ఫీల్ ఒక నిమిషం ఇది నేను ఫినిష్ చేస్తాను దిస్ థ్రెడ్ ఐ నీడ్ టు ఫినిష్ ఇలా కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు కానీ అక్కడ ఉన్న దేర్ ఈస్ అ డ్రవిడియన్ లీడర్ హూ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా పుల్వామాలో ఇది ఎప్పుడు పుల్వానా జరిగినప్పుడు పుల్వామాలో ఎంతో మంది వీర మృత్యు కలిగించారు కరెక్టా నేను చెప్పింది కలిగించారు కదా కలిగారు చెందారు చెందారు సార్ పుల్వామాలో ఎంతో మంది వీర మరణం పొందారు పొందారు వీర మరణం పొందారు కానీ దాంట్లో ఒక్క పాపాన్ కూడా లేదే అని నాకు వినిపిస్తుంది కరెక్టా అని బ్రాహ్మణుడు అని చెప్పలేదు పాప పాప అనేది ఇప్పుడు ఆఫ్రికన్ అమెరికన్స్ని మీరు ఎలా చెప్తారో చాలా అలాంటి ఒక ఇట్స్ 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 అ బ్యాడ్ వర్డ్ పాప అంటే 
ఆ మెసేజ్ ఏంటంటే నువ్వు యూఆర్ కాస్టీస్ట్ యూఆర్ యూఆర్ కవర్డ్లీ నువ్వు పిరికి వాళ్ళు నువ్వు నువ్వు ఆతిక అతిపత్యం చూపించే వాళ్ళు నువ్వు చాలా సమత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నవారు అలాంటి ద్రవిడీ నైలాలజీ దాంట్లో ఉంటుంది హిడెన్ మీనింగ్ పాప అంటే నువ్వు బిక్షిగాడు నువ్వు నువ్వు పని లేక ఊరికే ఒకే పనికి నువ్వు హక్కు నాట్ హక్కు ఒకే పనికి నువ్వు అర్హత ఉంది నీకు అని గంట కొట్టి అందరితో వెళ్ళి వ్యాఖ్యలంటారు దిస్ ఇస్ బీయింగ్ డన్ ఓన్లీ స్పెసిఫికలీ ఇన్ దర్టి దిస్ ఇస్ ద రూలింగ్ పార్టీ ఆఫ్ తమిళనాడు బట్ వాట్ ఈస్ ద రూలింగ్ పార్టీ పార్టీ కంట్రీ బై డూయింగ్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ ద సౌత్ are we being recognized for who we are for the southern states other than for vote bank politics you think that ipudu prasthutam unde ad kendralo adhikaralo unde pradhana party dakshina bharata desam sambar mohalani ana oka mudra paddam gaani modalukuni is there is there not an identity crisis and that has come from the undercurrent that uh, it's aryans versus the dravidians Adi which is good. north versus the south that uh-huh. is it not true That's which is right. no it is ah uh, idi undi anedi correct ah ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవరు ద్రవిడియన్ ద్రవిడియన్ అని చెప్తే మరి ఎవరు ఒప్పుకుంటారు అది కూడా నేను చెప్ అడిగాను నా స్పీచ్లో నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నానండి ఈ ద్రవిడియన్ మీరు ద్రవిడియనా అని అడిగితే ఏంటి నేను తెలుగుని అన్నారు అదే కదా మరి తెలుగు ఐడెంటిటీ తెలుగు ప్రైడు అది ఒక సెపరేట్ ఐడెంటిటీ తెలుగు అనే ఒక భాషకి ఒక హిస్టరీ ఉంది ఒక పెద్ద పవర్ఫుల్ హిస్టరీ ఉంది ఎంతోమంది ఆ తెలుగు హిస్టరీలో మీరు హైదరాలీని కూడా ఇన్క్లూడ్ చేయ చేయొచ్చు కానీ ఆ దాన్ని మద్రాసి అని ఒక ఆల్ ఇన్క్లూసివ్ టర్మ్లో ఇన్క్లూడ్ చేయడం తప్పు ఇప్పుడు మీరు నార్త్ ఇండియాకి వెళ్తే మద్రాసి అంటారు అవును వాళ్ళకి అది వేరే రాష్ట్రాల గురించి అసలు ఆ ఉనికి తెలియదు ఆ ఎగ్జిస్టెన్స్ తెలియదు దానికి కారణం ఒకప్పుడు మెడ్రాస్ ప్రెసిడెన్సీగా ఉండింది తర్వాత భాష ద్వారా ఉన్న ఆ పోరాటంలో పొట్టి శ్రీరాములు గారు ఇది ఫాస్ట్ అంటూ డెత్ అయ్యి దానివల్ల లింగ్విస్ట్గా విడివచ్చాయి ఆంధ్ర అండ్ తమిళనాడు వెర్ వన్ ప్లేస్ తిరుపతి వాస్ ఎవ్రీబడీస్ మీటింగ్ గ్రౌండ్ అది అంతా ఉన్నాయి కాబట్టి మద్రాసి అంటున్నారు దాంట్లో పెద్ద తప్పు లేదు కానీ ద టైమ్ హ్యాస్ కమ్ to also identify ourselves uh, separately and uh, and establish our pride of course andru kalse untamu kaani we are universe so, u- unity and diversity in a certain way you try to establish the pride of telugus by saying that you know you are alienating telugus or alienating brahmins but you ended up getting into a huge controversy now akkada yeah, no this is not about telugu pride this is not about about telugu at all and akkada it is about one particular it family. is about dravidian politics in tamil nadu ee ee samasya telugu valliki ikkada unna kulaliki ikkada unna vamshaliki sambandhame ledu aithe meer akkada ippudu akkada kuda deeni meeda pantham teeskone valli pantham pantham pettukone valli evarante reddi samajyam aitha naidu samugham aitha akkada akkada unnaru there are lakhs and lakhs of telugu people there vallu vallu vallo kontha mandi deenni issue chesaru How are you going to convince them, Kasturi Garu? Now, this is not the case for you. No, it is not the case for you. Why do you know that you are not the case for me? I will explain to you that you are the case for me. 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 21st ఫస్ట్ సెంచరీలో ఇప్పుడు ఐటీ జాబ్స్ కోసం వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ చెప్పలేదు కదా ఒక్క టైమ్ లైన్లో ఒక్క గ్రూప్ని మాత్రం చెప్తున్నాను స్పెసిఫిక్గా అంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ అర్థం అయి ఉంటుంది కానీ కావాలని చేస్తారంటారా ఎస్ బికాస్ దర్ పొలిటికల్ అఫిలియేషన్ ఇస్ దట్ దే ఆర్ అఫిలియేట్ టు ఆల్ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఆల్ ఆర్ సపోర్టింగ్ బట్ ద పీపుల్ హు ఆర్ మేకింగ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూ దర్ పొలిటికల్ అఫిలియేషన్ బట్ యూ యూ థింక్ యూ విల్ ఫైండ్ అ వే అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఫస్ట్ టైం నాకు కూడా ఇలాంటి ఒక పెద్ద దెబ్బ తగిలింది గతంలో కూడా కస్తూరి గారు నాకు ఇంకో దెబ్బ ఏంటంటే సి తమిళనాడు పాలిటిక్స్ నేను చూసుకుంటానండి అక్కడ నా గురించి తెలుసు అక్కడ నాకు చాలా సపోర్ట్ ఉంది ఫ్రమ్ తెలుగు స్ట్రాటస్ ఆఫ్ సొసైటీ ఎప్పుడు గొడవ పెట్టేవారు పంతం పెంచుకునేవారు కొంతమంది ఉంటారు దే విల్ హ్యావ్ అజెండా 
ఏ ఒక ఏ ఒక అసోసియేషన్ అయినా అది తెలుగు అని చెప్పలేదు ఏ ఒక అసోసియేషన్ అయినా ఒక పది మంది ఉన్నారంటే వాళ్ళకి ఒక అజెండా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను వాళ్ళకి ఆ ఒక సందర్భం ఇచ్చేశాను నేను కూడా తప్పు ఒప్పుకోవాలి కదా నేను నేను మీరు చెప్పినట్టు చాలా వేగా చెప్పి ఉంటే ప్రాబ్లం వచ్చేది కాదు ఇక్కడ అవసరం లేని ఒక పదం తెలుగు అని చెప్పి నేను తప్పు చేశాను అది అది నేను ఒప్పుకుంటున్నాను కానీ ద బిగ్గర్ అజెండా నవ్ ఎస్ ఇట్స్ నాట్ అక్కడ తమిళనాడులో మాత్రం ఇది ఉంటే ఇక్కడ వరకు ఇది వచ్చేది కూడా కాదు ఇక్కడ ఎందుకు ఇక్కడ పబ్లిసిటీ అయింది ఎందుకు సోషల్ మీడియాలో వాళ్ళు అందరినీ ట్యాగ్ చేసి ఇక్కడ వరకు తీసుకొచ్చారు అంటే దానికి కారణం అక్కడ నన్న నన్న కొడితే నాకు నొచ్చి నొ నొచ్చదు అక్కడ నన్న కొడితే నాకు నొచ్చదు ఇక్కడ కొడితే నాకు నొచ్చుతుంది నా బ్రతుకు ఇక్కడ నా జీతం ఇక్కడ నా పని ఇక్కడ నా ఐ నా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హియర్ ఫర్ మీ నా సో ఇక్కడ కొడితే దట్ ఈస్ నా నోరుని మొయ్యాలంటే నా కడుపులో దెబ్బ కొట్టాలి అంత 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 ప్రొలాంగ్ ప్రొలాంగ్డ్గా దీని ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అంటారా మీ కడుపు కొట్టే అంత రిపర్కషన్స్ వస్తాయంటారా నా నిజం చెప్పనా నేను భయపడిపోయాను స్వప్న గారు నాకు రెండు విషయాలు చాలా భయపడిపోయాను ఇప్పుడు ఓకే కెరియర్లో ఏదో ఒక డ్యామేజ్ అయింది పేరు డ్యామేజ్ అయింది అనేది కెరియర్లో కూడా అది సెకండరీ అండి అది రెండు రెండోది అది ఎందుకంటే మాకేం కావాలి చెప్పండి అంత పెద్ద ఉన్న ఐల్ గో బ్యాక్ యూఎస్ఏ వెళ్ళిపోతా ఏదో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అనుకోండి కానీ నాకు చాలా దగ్గర పోయారు అందరూ నేను ఇక్కడ వర్క్ చేశాను ఇక్కడ పాలిటిక్స్లో కూడా వర్క్ చేశాను తెలుగులో తెలంగాణలో ఐ హ్యావ్ పొలిటికల్ వర్క్ హియర్ నన్ను ఇక్కడ ఎవరు విడిగా చూడలేరు చూడలేదు సారీ నన్ను ఇక్కడ ఎవరు విడిచేసి చూడలేదు ఇక్కడ నా పేరు ఇక్కడ డ్యామేజ్ అయింది నా గురించి ఇక్కడ అపార్థం చేసుకున్నారు అనే ఆ థాట్లో నాకు డిప్రెషన్ వచ్చింది డిప్రెషన్ వచ్చింది నాకు అయ్యో బికాస్ ఎలా చెప్పాలి ఏదో ఒక భరణ కోలిపోతుందో అనేటి ఒక ఫీలింగ్ ప్రాణం పోతే ఒక నొప్పి వస్తుంది కదా డ్రామా కోసం చెప్పలేదు నేను అలాంటి ఒక నొప్పి ఎందుకంటే ఇది నా లోకం దిస్ ఇస్ మై వరల్డ్ అది నేను ఏదో డ్రామా కోసమో సరెండర్ కోసమో నేను చెప్పలేదు దిస్ ఇస్ మై చోజన్ వరల్డ్ నేను ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు కదా ఐ కెన్ బీ ఇన్ చెన్నై ఐ కెన్ బీ ఇన్ యుఎస్ఏ ఎందుకు ఇక్కడే ఉన్నాను ఐ మేడ్ దిస్ యువర్ వరల్డ్ ఎస్ i love it and uh, if i lose that with the people of andhra uh, i will feel bad <laughs> I, i i am feeling bad so na ipudu na gontu vintunnara it is because nenu i have not slept i've been non stop talking and na meeda case lu unnai so lawyers are talking to me all the time and i'm explaining all the time and they are telling me my lawyer is my lawyer is telugu fellow based in tamil who is how see uh, my family is also my metillo is telugu i am not talking about myself malli cheptunna kada nenu na na gurinche nenu apavathalu nene cheskonnana ledu akada na lawyer telugu he is telling me idi chey adi chey ani cheptu unte thane athaniki enduku kopa raledu enduku nana so uh what he was telling me so many ideas he was telling me appudu uh stop explaining ee vivarana icchedo nu maane nu chaalu maatladindi nu oorko ani oka just out of well nanna choose na nenu ala panic avutu unte ee odarpu kosam chepparu and i said no నాకు నా గుండెల్లో ఆ ప్రశాంతత రా వచ్చే వరకు నేను ఆపలేను నాకు ఇక్కడ ఇలా ఒక తప్పుగా ఆ ట్రాన్స్లేషన్ ఒకటి చూశాను ఒక వీడియోలో మీకు తమిళ తెలుసే కదా స్వప్న గారు తెలుసు తెలియదు నేను చెప్పినందుకు ఆ ట్రాన్స్లేషన్కి సంబంధం ఉందా ఇలా కట్ టైమ్ అది వందు అంద కాంటెక్స్ట్లో నీ సొన్నదుకు అంగ పోట వర్డ్స్గా లిటరల్ ట్రాన్స్లేషన్ పండినా అది వెరీ బ్యాడ్ సరియా వరాదు సరి వరాదు అది అండ్ నో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్అక్యురేట్ it is very dangerous chala pramadakaramaina chala 
దుర్దేశ్యమైన దుర్దేశ దురుద్దేశపూర్వక చాలా దురుద్దేశపూర్వకమైన ట్రాన్స్లేషన్ అది ఆ ట్రాన్స్లేషన్ చదివితే నాకే కోపం వస్తుంది నా మీదే అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్లో అయ్యో నాకు నేను కావాలి కావాలి అని కోరుకున్న జనాలు నా మీద అపార్థం చేసుకుంటారు అని నాకు దానికోసమే నేను చాలా భయపడిపోయాను ఇప్పుడైతే నేను ఒక్క మాట చెప్తాను నాకు అక్కడ ఇంకా ఒక చాలా దారుణమైన సిచ్యువేషన్ ఏమైందంటే అక్కడ బీజేపీ లీడర్ ఒకరు తమిళనాడులో కండమ్నేషన్ ఇచ్చారు నేనేం చెప్పాను ఏం చేశాను ఏం చూ చూడకుండా కండమ్నేషన్ ఇచ్చారు ఆయనకి ఎక్కడి నుంచి ఎలాంటి ప్రెషరో ఏమో నాకు తెలీదు కానీ ఇక్కడ నాకు బీజేపీ లీడర్స్ సపోర్టెడ్ మీ ఆల్ ద పార్టీ లీడర్స్ అంటే నేను అందరితో అడగలేదు దే దే జస్ట్ సెంట్ మీ మెసేజ్ ఆఫ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ ఇష్యూ వీ విల్ కమ్ టు యువర్ బ్యాకప్ బికాస్ వీ నో యూ అని ఆ పొలిటికల్ సపోర్ట్ కూడా వదిలేయండి నాకు ఇక్కడ వచ్చాను కదా అక్కడి నుంచి నేను ఇక్కడ వచ్చేసాను కదా ఇక్కడ వచ్చాక ద కైండ్ ఆఫ్ అబా హా వీ మిస్ యూ అండి అని చెప్పి స్టార్ట్ అవుతున్నారు ఆ సపోర్టు దెన్ ఎస్టర్డే నేను బయట వెళ్ళాను షాపింగ్ వెళ్ళాను అక్కడ ఉన్న ఆల్ ద నాకు ఏం నాకు క్యారెక్టర్ ఎట్లా ఎట్లా అంటే సెక్యూరిటీ వాళ్ళు నాకు ఫ్రెండ్స్గా ఉంటారు బొమ్మరిలో జనోలియా క్యారెక్టర్ తెలుసా అండి తనకి రోడ్లో వెళ్ళేవారు ఫ్రెండ్సు బస్సులో చూసేవాళ్ళు ఫ్రెండ్సు నాకు అలాగే నాకు సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ బయట చెరుకు చూసి అమ్మే ఆ అబ్బాయి ఫ్రెండ్ దాని పక్కన ఒక చిన్న కోటి ఉంది ఆ ఆ వాళ్ళు నాకు ఫ్రెండ్స్ సో వాళ్ళందరూ ఏదో సమస్య అయింది మేము యూట్యూబ్లో చూసామే అని అడిగారు ఏ ఎందుకబ్బా నన్ను అడుగుతారు నువ్వే చెప్పు నేనేం చేశానంటే కాదు కాదు అది మేము నమ్మలేము మీకు మాకు మిమ్మల్ని తెలుసు కదా పర్సనల్గా సో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ అని మాకు తెలుసు అని ఇమీడియట్గా చెప్పేశారు సో అది ఒక భరోసా ఇచ్చింది మీకు నాకు అది భరోసా వచ్చింది కానీ ఒక మాట చెప్పొచ్చా చెప్పండి అంటే ఇది యూట్యూబ్ ఛానల్ కదా మీరు ఏం తప్పుగా అనుకోవద్దు ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో చాలా బీభత్సంగా చూపిస్తుంటారండి కానీ మా ఛానల్లో మేము మీరు మంచివారు కాబట్టి మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసి మీ నుంచి క్లారిఫికేషన్ మీరు వచ్చి ఏం సెన్సేషన్ చేశారు ఎక్కడ చూస్తే ఆ రోజు నా ఫోన్ మొట్ట కూడా మొట్టలేకపోయాను నేను అంత సెన్సేషన్ చేసి అంత ట్రెండింగ్ చేసి ఆ రోజే మార్నింగ్ ట్రెండింగ్ అయింది నటి కస్తూరి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు సారీ టు తెలుగు వారిని కించపరుస్తూ అన్ని అంతపుర సేవకి వచ్చేవారు అన్నారు అని చాలా వర్స్ట్ ఇంకా అది మా అది మరి ఎలా చెప్పాలి అది మారి 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 చేంజ్ అయి చేంజ్ అయ్యి ఇంకా డర్టీ డర్టీగా పోయింది అది ఇంకా చాలా అసహ్యంగా పోయింది అది బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇప్పుడు ఐఎమ్ నేను చాలా దాంట్లో డిప్రెస్ అయ్యి ఎందుకంటే ఐఎమ్ సెట్టింగ్ అండ్ థింకింగ్ అయ్యో ఇప్పుడు అమెరికాలో నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ అది చూస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి టీవీ కన్నా ఈ యూట్యూబే మ్యాక్సిమమ్ ఆన్లైన్ సోషల్ మీడియావే మ్యాక్సిమమ్ వాళ్ళు ట్విట్టరు ఫేస్బుక్ యూట్యూబ్ చూస్తూ నా గురించి ఇప్పుడు నన్ను తెలిసిన వాళ్ళు నా గురించి ఎలాంటి అపార్థాలు చేసుకున్నారో ఏమో అని ఇక్కడ అది ఒక చాలా ఆ నొప్పి అనుభవిస్తే తెలుస్తుంది ఎవరి ముఖంలో నేను చూడాలి కదా మళ్ళీ నేను ఎలా అందరినీ కలుస్తాను అలాంటి ఒక ఫీలింగ్ అయితే తెలుగు వారికి మీ వైపు మీ మనసు విప్పి అంటే మీరు తప్పు చేశారని కాదు కానీ ఒకలాగా మీరు అయితే క్షమాపణ క్షమాపణ అని కాదండి నేను ఓపెన్ గా చెప్తాను ఇప్పుడు క్షమాపణ నేను చెప్పానంటే నా బాధ్యత నేను నాకు తెలిసిపోయింది నా వల్ల ఇప్పుడు నేను నోరు వెప్పకపోతే ఇలాంటి సమస్యనే రానే రాదు ఏం మాట్లాడనేది మీరు పక్కన పెట్టండి నేను తప్పుగా చెప్పలేదు మీరు గురించి చెప్పలేదు తెలుగు వాళ్ళ గురించి అసలు చెప్పలేదు పాలిటిక్స్ ఇది పక్క పాలిటిక్స్ అది ఒక్క ప్రభుత్వాన్ని గురించి చెప్పాను అది అంతా వదిలేయండి నేను మాట్లాడాను కాబట్టి కొంచెం కేర్ఫుల్గా మాట్లాడు ఉంటే ఈ ప్రాబ్లం వచ్చేది కాదు నా అజాగ్రత్త వల్ల ఇలాంటి తెలుగు వాళ్ళు గుండెలో ఒక నొప్పి వచ్చింది అంటే నా అజాగ్రత్తకి నేను క్షమాపణ చెప్తాను కానీ ఆ క్షమాపణ చెప్తే నేనేదో నేరం చేసినట్టు దాన్ని ఒప్పుకున్నట్టు అలా అది నేను ఒప్పుకోను మీరు తప్పు చేయలేదు నేనేం చేస్తున్నానంటే నేను అభయం నేను సరెండర్ సరెండర్ అయిపోయాను 
మీరు చూసి నాకు మళ్ళీ మీ అభిమానం ఇచ్చేయండి అంటున్నా అంతే అంటే అది నాకు ఆల్రెడీ భరోసా వచ్చింది ఆ రోజే మార్నింగ్ అంత సెన్సేషన్ అయిందో ఆ ఈవినింగ్ కల్లా నేను ప్రెస్ మీట్ ఇచ్చాను దాంట్లో మళ్ళీ ఇక్కడ ఫ్లాష్ అయింది దానివల్ల కొంచెం సాఫ్ట్ అయింది ఆ మ్యాటర్ కొంచెం తగ్గింది సో నాకు ఆ భరోసా ఉంది అది చూసే వాళ్ళు ఇది కూడా దాంట్లో చూసిన వాళ్ళు ఒక పావు వాళ్ళు దీంట్లో కూడా చూ ది మ్యూజిక్ క్లారిఫికేషన్ కూడా చూసి ఉంటారు అని భరోసా ఉంది కానీ నేనైతే ఇంత అభిమానం నేను అడిక్ట్ అయిపోయానండి ఓపెన్గా చెప్తున్నాను తెలుగు వాళ్ళు ప్రేమకి అభిమానానికి నేను అడిక్ట్ అయిపోయాను అది లేక నేను ఉండలేను మీరు నన్న ఆ అపార్థాలు అంతా పక్కన పెట్టేసి ఆ దాన్ని అంతి బహిష్కరించి నా మాటని నమ్మి నాతో ఉండాల్సిందే అంతే ఇంత ప్రేమతో అడిగితే ఖచ్చితంగా చూసే వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాం కానీ కస్తూరి గారు 